E agora a Agricultura BR fala a respeito do relatório de oferta e demanda apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta última sexta-feira. Você vai acompanhar agora, é, com um pouco mais de profundidade, o que esses números mudaram para o cenário da soja. Olha só, falando da, do país sede, né, os Estados Unidos, em relação a esse relatório, ele trouxe algumas mudanças importantes. Uma delas é que teve uma redução na estimativa de produção de soja dos Estados Unidos. Uma, uma estimativa que ficou quase um milhão de toneladas abaixo daquilo que era previsto durante o mês de dezembro. Então, a colheita norte-americana teve um resultado de quase 120 milhões de toneladas ainda, continua sendo uma safra muito expressiva, continua sendo a safra recorde. Mas há uma queda ali de 900 mil toneladas na estimativa de um mês para outro. Mas o que marcou mesmo esse relatório para os norte-americanos foi a queda na expectativa de exportação. Essa redução foi de 1 milhão e 770 mil toneladas de soja que deveriam ter, se, se, poderiam ser exportadas pelos norte-americanos. Os dados dos demais relatórios apresentados semanalmente pelos americanos de vendas e exportações e também de inspeção em embarques já vem dando conta de que a situação de demanda por soja americana, eu friso, por soja americana, não tem sido é, tão forte quanto aquela que se esperava ou mesmo aquela que aconteceu acontecia na safra anterior. Vamos aos números então dos Estados Unidos. Nós temos aqui a produção que foi reduzida pra, em quase um milhão de toneladas para 119 milhões 520 mil toneladas. As exportações foram é, recu, é, caíram é, 1 milhão e 770 mil toneladas para 58 milhões 790 mil toneladas, os estoques com esse cenário todo subiram, mas subiram muito pouco, subiram 600 mil toneladas para 12 milhões 790 mil toneladas, enquanto que o consumo permaneceu nos mesmos dados nos Estados Unidos, 56 milhões 830 mil toneladas de soja sendo consumidas por lá. Outro dado que chama a atenção, e nós começamos falando sobre ele, a respeito do resultado estimado de, de produção dos Estados Unidos nessa temporada 17-18. Juliana, independente dos números que foram apresentados, safra americana continua sendo, nessa temporada, a maior da história. Supera facilmente a da safra passada, que nós vamos rever aqui nos dados é, em relação à produção. O pessoal pode mudar agora o gráfico. Coloca, pode colocar aqui para nós o gráfico de produção dos Estados Unidos, volta para o estúdio, por favor, na qual a safra 17, 18 supera, supera em cerca de 3 milhões de toneladas a produção de soja é, norte-americana na temporada anterior. Se tiver aqui na tela, pode colocar para nós. Agora sim, se observa a temporada 15, 16, teve uma produção que na época era recorde, 106 milhões 860 mil toneladas, 16, 17 até então recorde também, 116 milhões 920 mil. Em dezembro passado, 120 milhões 440 mil toneladas, cai agora quase 1 milhão de toneladas para 116 19 milhões 520 mil, ainda assim, safra recorde para os Estados Unidos. Bom, Fabiano, uma outra notícia positiva para o mercado internacional da soja, divulgada no último relatório, tem a ver com a Argentina. O país é o terceiro maior produtor mundial de soja, comercialmente falando, e por lá o que tem acontecido é o clima seco nos extremos norte e sul do país, o que tem afetado as atividades ainda de plantio deste novo ciclo, temporada 17 e 18. Tanto é que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na última semana, ela confirmou a redução de 100 mil hectares a serem plantados a menos com soja no país, por conta do término da janela ideal de plantio e essa falta de umidade nessas áreas que estão precisando de água. No último relatório, portanto, da última sexta do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o órgão reduziu em 1 milhão de toneladas a expectativa de produção. Antes era estimada em 57 milhões de toneladas. Neste novo relatório, mudando o gráfico, a gente mostra que a produção argentina do grão está estimada em 56 milhões de toneladas. Aqui no gráfico a gente tem os números do Brasil, já já a gente trata de todos eles. Só reforçando aqui os, gra... os dados da Argentina, então, produção de soja do país teve esse recuo de 57 para 56 milhões de toneladas. Os demais números a respeito da Argentina são o seguinte, exportações seguem mantidas em 8 milhões e meio de toneladas, os estoques em 36 milhões 170 mil e o consumo nacional em mais de 49 milhões de toneladas. 
Tá certo, Juliana. E olha só, esses números que foram apresentados, né, do relatório de oferta e demanda, eles trouxeram impacto positivo, principalmente sobre o Brasil. Nós vamos ver agora os números de oferta e demanda para o país, uma vez que teve alterações importantes. Essas alterações na temporada 17 e 18, comparado daquilo que acontecia em dezembro e agora para janeiro, elas trouxeram alterações para cima na estimativa de produção. A estimativa de produção subiu 2 milhões de toneladas no Brasil, mas as exportações subiram 1 milhão e 500 mil toneladas de soja. Mais do que é, trazer essas alterações para o país, ela mostra um cenário, principalmente quando vemos a América do Sul com a Argentina produzindo menos e também com os Estados Unidos com uma estimativa de exportar menos, apesar de globalmente, e você vai ver esses dados globais na Agricultura BR, continuar com a mesma situação de produção de soja, a mesma de exportação, a situação brasileira ficou melhor dentro desse cenário internacional no que se refere a preço e a, e a expectativa de uma melhora para o preço pago da soja no Brasil. Vamos aos dados brasileiros aqui da oleaginosa. Nós trazemos aqui dados de produção, de exportação e também de consumo interno. Produção em 110 milhões de toneladas de soja. Exportação de 67 milhões de toneladas. Consumo estimado em 45 milhões e 700 mil toneladas toneladas de soja, esse número aqui de exportação na temporada 17 e 18, ele é um número que chama muita atenção porque é um recorde absoluto para um único país em relação aos embarques da oleaginosa. Um outro fator importante a lembrar também é que mostra que apesar dos Estados Unidos terem tido uma redução brusca, né, nos últimos relatórios em relação à sua estimativa de embarques, a do Brasil sobe e sobe com bastante força nos últimos meses essa estimativa, o que mostra que o mercado continua extremamente comprador. Vamos ver as safras brasileiras, porque o Brasil, se não vai bater a safra passada, vem para uma segunda safra recorde, que deve ser a segunda maior da história, mais uma vez acima de três dígitos. Aqui nós temos as últimas temporadas nacionais e os dois últimos relatórios que foram apresentados apresentados pelo Departamento de Agricultura americano. Na 1516, 96 milhões 560 mil toneladas, a safra recorde do Brasil, safra passada, 114 milhões e 100 mil toneladas, dezembro para 17, 18, 108 milhões de toneladas, enquanto que janeiro estimado em 110 milhões de toneladas de soja. Um outro número que subiu para o Brasil foram os dados de exportação. Estes sim foram fantásticos. Enquanto a produção cresceu em 2 milhões de toneladas, a expectativa de vendas externas cresceu em 1 milhão e meio. E é o número de exportação que realmente importa, né? A Secretaria de Comércio Exterior do Brasil até divulgou na primeira semana deste ano de 2018 a, o quanto que o Brasil, a, as expectativas em relação às exportações brasileiras em 67 milhões e meio de toneladas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos assimilou todos estes números de que as compras de soja do Brasil, estas sim, vêm aquecidas no mundo, enquanto a dos norte-americanos seguem bastante baixas. Com isso, o órgão elevou em um milhão e meio de toneladas a projeção de vendas externas de soja do Brasil neste ciclo novo, temporada 17-18. Vamos rever os números, então, de como que o Brasil teve o seu desempenho nas exportações nos ciclos passados e as novas projeções para a temporada atual. Temporada 15-16, Brasil enviou ao exterior 54 milhões 380 mil toneladas do grão. Safra 16-17 foram 63 milhões 140 mil toneladas de soja. Ali então o Brasil já se consolidava como o maior exportador de soja do mundo, superando os Estados Unidos. Para o ciclo novo, temporada 17-18, no mês passado, em dezembro, o órgão norte-americano projetou exportações em 65 milhões e 600 mil toneladas. E agora, no relatório de janeiro, na coluna em vermelho, a gente confirma que o órgão enxerga que as exportações de soja do Brasil serão ainda maiores, estimadas agora em 67 milhões de toneladas.